共和党要改变中国贸易关系地位，自伤的战法，美国谁会支持，谁会反对？各位网友，大家好，我是刘小飞。美国洛杉矶中文报报道了一个消息，说美国国会中国委员会的新任主席，就是共和党那个众议员克里斯·史密斯，还有汤姆·蒂凡尼，提出了一个2023年版本的中国贸易关系法案。这个法案要求废除中国的永久性正常贸易关系地位。上周五呢，还有三名美国的参议员也在参议院提出了同样的法案，也就是说，共和党正在参众两院同时进行布局。那么，什么是永久性正常贸易关系地位呢？就是我们三十多年前经常说的那个最惠国地位。举个例子，美国跟英国或者日本签了一个贸易协议，让英国、日本获得一些优惠、特权或者是豁免待遇。那么，中国作为美国的最惠国，也就是正常贸易关系国，就会自动的同时的拥有英国、日本拿到的这些待遇，这个叫自动性、同一性、相互性，还有普遍性。那么，一九八零年开始，美国每年审核一次，决定给不给中国这个地位，每年呢都要宣布延长一年。一九九零年，美国国会就想过不再延长，当时就弄得中国很敏感的。而老布什总统说：“这个不行啊，要继续延长。”到了一九九四年，克林顿政府说：“别费劲了，这个事儿以后不用每年谈一次，变成永久性的就可以。”所以后来中国加入世贸过程中，这个地位也让我们减少了不少阻力。而去年呢，美国的议员们又开始回到了一九九零年，说是以后要取消中国的永久性正常贸易关系，恢复一年一审。所以我想，很多人马上能想到几个问题：共和党去年提出这个议案没有通过。今年是不是会继续被否决？而中国和美国现在贸易规模这么大，美国还处在一个逆差的位置上，取消中国这个地位，必然意味着美国自己的工商业企业会丧失更多的市场待遇，而从中国进口产品可能会更贵。这不是杀敌八百，自损一千吗？这么一个不理性的法案都提出来，美国的议员都很笨吗？我觉得他们这么干，可能并不是真的打算公开取消中国这个地位，因为在贸易战的格局下。美国对中国进行了这么多这个制裁，这个地位其实已经没有特别多的实质意义。共和党这么干是要在美国两党党争中让自己多一张可以打击民主党的牌，也是美国国会打击美国政府的老招数。因为马上按照计划，美国国务卿布林肯就要访华了。一月十七号，中国政府也宣布欢迎。这个时候，美国共和党就必然会弄出一堆的反华事件，吸引中国的怒火。而这些怒火呢，只能是砸到民主党头上，因为白宫在民主党手里边，中国骂拜登政府越狠，共和党还越开心。而且前几天呢，还有个类似事件，就是共和党对民主党发难了，说贸易战中搞了这么多许可证的制度，要限制中国从美国购买高技术产品。结果中国企业发出购买申请，你白宫就给许可证，拒绝中国的比例不到百分之一。所以共和党就给民主党扣了一个侵华的帽子，类似是骂这个白宫啊，反华不彻底，就是彻底舔中派。所以就在这么一个风潮下，最近不是说要对华为进行个全面制裁，禁止华为购买所有的美国产品吗？而且共和党比民主党更主张跟中国脱钩，特朗普就号称要把对中国制造业供应链的依赖转移到美国，让美国的红脖子阶层劳动力多吃一碗饭。所以，即使中国做出激烈的反应，他们也不怕。红脖子选民爱听就行。不过呢，中国现在毕竟不再是当年那个在国际贸易领域人微言轻的中国了。中国已经是绝大多数国家最大的贸易伙伴。而且前面咱们也提到了，美国这么多制裁已经压在我们头上了，少一个所谓的待遇，我们并不是很在乎。对付美国，只要做好中央布置的反脱钩工作就好，只要牢牢地捏住供应链还有市场。我们就能让美国不敢太轻举妄动，而美国的部分商业界恐怕也很难容忍共和党这种折腾。所以，不管是美国共和党玩的极右，还是美国民主党玩的白左，都是停不下来的内耗。前几天呢，我看还有人讨论说，美国是不是已经开始衰退？我觉得可以这么说：不管美国现在是不是正在衰退，任何国家都一样，只要是极左或者极右占了主流，就已经是走上了衰退的这条道路。